দশমে থেকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খোলার প্রস্তুতি ক্ষতি কাটিয়ে ওঠা নিয়ে সংশয়ে ব্যবসায়ীরা করোনায় থমকে গেছে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা অনিশ্চয়তায় পরীক্ষার্থীরা এবং তীব্র হচ্ছে করোনার প্রকোপ পরীক্ষার জন্য অপেক্ষা বাড়ছে ল্যাবের সংখ্যা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের প্রধান উৎসব বুদ্ধ পূর্ণিমা আজ ঘরে থেকে মহামানব গৌতমের স্মরণ প্রার্থনার আহ্বান গত দেড় মাসে শুধু ঢাকা মহানগরের দোকান মালিকরাই পুঁজি খুঁয়েছেন সাড়ে চার হাজার কোটি টাকা করোনা পরিস্থিতির মধ্যে দোকানপাট বিপণী বিতান খোলার ঘোষণা আসলেও ক্ষতি কাটিয়ে ওঠা নিয়ে সংশয় ব্যবসায়ীরা তবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে দশ মে থেকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খোলার প্রস্তুতি নিয়েছেন তারা মেধিয়াসানের রিপোর্ট বাংলাদেশে রমজান ও ঈদুল ফিতরকে ঘিরে বইতে থাকে উৎসবের আমেজ এই উৎসবকালে ব্যবসা বাণিজ্য বাড়তি গতি সঞ্চারিত হয় গেল বছর এই উৎসবে সব মিলিয়ে সত্তর হাজার কোটি টাকার কেনাবেচা হয়েছিল এবছর এখনও দোকানগুলোতে ঝুলছে তালা আড়াই লক্ষ যে আমাদের দোকান আছে ঢাকায় তার প্রায় মালিক এবং শ্রমিক মিলে প্রায় দশ লক্ষ শ্রমিক আছে তাদের যদি বেতনের আমরা একটা কিয়দংশ ধরি সেই হিসাব করলে আমরা সাড়ে চার হাজার কোটি টাকা অলরেডি মানে ক্ষুদ্র মাঝারি যে দোকানদার আছে তাদের পকেট থেকে এই টাকাটা চলে গেছে এমন পরিস্থিতিতে আগামী দশই মে থেকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে শপিং মল ও দোকানপাট খোলার অনুমোদন দিয়েছে সরকার সামাজিক দূরত্বটা বজায় রাখা আমাদের মার্কেটের সামনে মানে হ্যান্ড স্যানিটাইজারের ব্যবস্থা করা মার্কেটে মানুষ মানে আমরা অনলি একটা ট্যানেলের চিন্তা ভাবনা ট্যানেল ইয়ে করতেছি যে ট্যানেলটার ভিতর দিয়ে গেলে ওই মানুষটা জীবাণুমুক্ত হয়ে ঢুকবে এত কিছুর পরও এবার প্রকৃত ব্যবসা কতটুকু হবে তা নিয়ে সন্দিহান ব্যবসায়ী নেতারা আতঙ্কের মাঝে অনেকে কেনাকাটা করতে বাইরে যাবে না সেই হিসাবে আমরা ফাইভ টু টেন পারসেন্ট আমরা ধরেছি কেনাকাটা হতে পারে কারণ মানুষ কেনাকাটার চাইতে বেশি প্রিপারেশন নিচ্ছেন মেডিকেটেড স্বাস্থ্যর দিকে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ক্ষতি মোকাবেলায় এরই মধ্যে এফ বিসিসিআই তহবিল গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে বলেও জানান এই ব্যবসায়ী নেতা মেহেদি হাসান শিক্ষাসূচি অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে পিএসসি পরীক্ষার্থী সহ শিক্ষার্থীরা তবে ক্ষতি পোষাতে সংসদ টেলিভিশনে পাঠদানের ব্যবস্থা করেছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় রাসেল খানের রিপোর্ট করোনায় থমকে আছে গোটা বিশ্ব সবকিছুই বন্ধ করোনা সতর্কতায় গেল নয় মার্চ থেকে দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের ঘোষণা দেয় সরকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বন্ধ রাখা হতে পারে করোনা ভাইরাসের ভয়াল থাবায় ছেদ রেখা টেনে দিয়েছে ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন দেশের এক লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এখন গৃহবন্দী যেহেতু বন্ধ আমি সিলেবাস থেকে নিজে নিজে পড়া বের করে পড়ি আমরা পরীক্ষার জন্য নিজেরাই ঘরে বসে প্রস্তুতি নিচ্ছি আমাদের টিচাররা জুম অ্যাপ বা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে আমাদের অনলাইন ক্লাস নেয় সেখান থেকে আমাদের কেএসডাব্লিউ দেওয়া হয় সেই এসডাব্লিউ আমরা করে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দিই এবার প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় অংশ নেবে প্রায় পঁয়ত্রিশ লাখ শিক্ষার্থী কঠিন এ সময়ে প্রস্তুতি নিয়ে চিন্তিত অভিভাবকরা শিক্ষা সংশ্লিষ্টরা বলছেন গোটা শিক্ষাবর্ষের সূচি এলোমেলো করে দিয়েছে করোনা নির্দিষ্ট সময়ে সিলেবাস শেষ করা নিয়ে আছে সংশয় এই সময়টুকু যদি ছেলে মেয়েরা বাসায় পড়াশোনা না করে শিক্ষকরা যদি তাদেরকে পড়াশোনার ব্যাপারে সহযোগিতা না করেন ছোট ছোট পরীক্ষার মাধ্যমে যদি পড়াগুলো সঠিক পরীক্ষার্থীদের 
যে এই বছরের যে সিলেবাস সেই সিলেবাসটি আমরা অক্টোবর বা নভেম্বরের মধ্যেই শেষ করে ফেলতে পারবো কিন্তু সমস্যা হবে এই আমাদের সমস্ত শিক্ষার্থীদের কাছে এই ক্লাসগুলো পৌঁছানো প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রমকে আরো জোরদার করার পরিকল্পনা আছে অধিদপ্তরের फलाफल পরীক্ষার দীর্ঘ প্রক্রিয়া নিয়ে বিরক্তি আছে অনেকেরই লক্ষণ উপসর্গ আছে শুধু এমন মানুষরাই নন আক্রান্তের সংস্পর্শে আসা অনেকেই পরীক্ষা করাতে লাইন ধরেছেন আমার ওয়াইফ উনিশ তারিখে পজিটিভ হয় আমি বিশ তারিখে আসি এসার পরে দেখি আমারও পজিটিভ একজন তো পজিটিভ রুগী ছিলেন আমাদের আর আমরা কালকেই জানতে পারছি এটা এই কারণেই বাসার সবাই মিলেই চলে আসছে আমার রুগী নিয়ে মেডিকেল দৌড়াদৌড়ি করতেছি এই কারণে সন্দেহজনক টেস্ট করাইতেছি বাসায় থেকেও করোনা শনাক্তের সুযোগ রয়েছে সেই সাথে পরীক্ষার হার আরও বাড়ানোর চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সরকারি বেসরকারি মিলিয়ে ঢাকায় সতেরোটি ও ঢাকার বাইরে ষোলোটি ল্যাবে কোভিড নাইন্টিন পরীক্ষা হচ্ছে এছাড়া ঢাকায় চোদ্দটি সহ সারা দেশে বিভিন্ন জেলায় আরও চৌষট্টিটি হাসপাতালে করোনা চিকিৎসা সেবা দেয়া হচ্ছে মফিউর রহমান একুশে টেলিভিশন ঢাকা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা আজ এই শুভ দিনে বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধের জন্ম বোধিলাভ ও মহাপরিনির্বাণ ঘটেছিল দিনটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আলাদা বাণী দিয়েছেন বিশ্বকে করোনা মহামারী থেকে মুক্ত করতে বৌদ্ধ বিহারে না এসে ঘরে থেকে মহামানব গৌতমের স্মরণ প্রার্থনার আহ্বান জানিয়েছেন বৌদ্ধ ধর্মগুরুরা রিপোর্টে আরও জানাচ্ছেন মোহাম্মদ নুর নবী বৌদ্ধ ধর্ম মতে দুই বছর আগে এই দিনে মহামতি গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব তার জন্ম বোধিলাভ ও মহাপরিনির্বাণ বৈশাখী পূর্ণিমার এই দিনে হয়েছিল বলে এর অন্য নাম বৈশাখী পূর্ণিমা আর বহুল পরিচিত নাম বুদ্ধ পূর্ণিমা মানুষের দুঃখ বেদনাকে নিজের দুঃখ বলে হৃদয়ে উপলব্ধি করেন মহামানব গৌতম বুদ্ধ জন্ম জড়া ব্যাধি ও মৃত্যু এই চারটি কারণ উদ্ঘাটন এবং মুক্তির লক্ষ্যে নিমগ্ন হন এক সময় রাজপ্রসাদ বিত্ত বৈভব সুখ ও স্বজনের মায়া ছেড়ে সিদ্ধিলাভের পথ অন্বেষণে বেরিয়ে পড়েন অজানা গন্তব্যে দীর্ঘ ছয় বছর সাধনার পর গৌতম বুদ্ধ বধিপ্রাপ্ত হন মহামতি বুদ্ধ একটি সৌহার্দ্য ও শান্তির বিশ্ব প্রতিষ্ঠায় আজীবন সাম্য ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করে গেছেন অহিংসা পরম ধর্ম বুদ্ধের এই অমীয় বাণী আজও সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রযোজ্য গৌতম বুদ্ধের জন্ম বুদ্ধত্ব লাভ এবং মহাপরিনির্বাণ এই ত্রিশ্রিতি বিজড়িত কে বলা হয় বুদ্ধ পূর্ণিমা বিশ্ব মহামারী করোনার কালো থাবায় সংকটে পুরো বিশ্ব তাই এবারের বৈশাখী পূর্ণিমায় বুদ্ধ বিহারগুলোতে জনসমাগম হবে না বুদ্ধ পূজা শিলগ্রহণ পিণ্ডদান ভিক্ষু সংঘের প্রাতরাস ও শোভাযাত্রার মতো আনুষ্ঠানিকতা থাকছে না প্রার্থনা ঘরে বসেও এবং ঘর না যে কোনো স্থানে বসে প্রার্থনা করা যায় সারা বাংলা এসে তো সবাইকে আহ্বান করেছে তারা যেন বিহারে এসে প্রার্থনা না করার জন্য মোহাম্মদ নুরুন নবী একুশে টেলিভিশন ঢাকা যাচ্ছে বিরতিতে ঘরে থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন যখন ফিরছি তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরো থাকবে গাজীপুরে খুলেছে অধিকাংশ গার্মেন্টস স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া 
আবার আমন্ত্রণ দেখছেন সকাল 9টার 21 সংবাদ করোনায় প্রতিদিনই বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে মৃতের সংখ্যাও মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে করোনা উপসর্গ নিয়ে মারা গেছে এক শিশু তার নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে এদিকে একদিনেই চিকিৎসক নার্স সহ নতুন করে আরো 31 জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে সর্দি জ্বর কাশি ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে নোয়াখালীর সেনবাগে এক যুবক ও বেগমগঞ্জ উপজেলায় এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে মৃত ব্যক্তিদের পরিবারের লোকজনকে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার নির্দেশ দিয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ নতুন করে বগুড়ায় আরো দুজন ঠাকুরগাঁয়ে দুজন সিলেটে 12 জন ঝালকাঠিতে একজন রাজবাড়িতে একজন রংপুরে 7 জন করোনা আক্রান্ত হয়েছে 20 জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার পর কুমিল্লার দেবীদ্বারকে হটস্পট ঘোষণা করেছে প্রশাসন ভালুকায় দুই পোশাক কর্মী করোনা আক্রান্তের ঘটনায় ডেইলি ইয়ান ডাইং পোশাক কারখানা লেঅফ ঘোষণা করা হয়েছে হবিগঞ্জে প্রথম আক্রান্ত হওয়া করোনা রোগী ট্রাক চালক সুস্থ হয়েছে গাজীপুরে খুলেছে অধিকাংশ গার্মেন্টস তবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার ক্ষেত্রে আছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া এদিকে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতে কাজ করে যাচ্ছেন আইনশৃঙ্খলা বাহিনী আর সিভিল সার্জনের পরামর্শ হাসপাতালে চাপ না বাড়িয়ে বাসায় থেকে ডাক্তারি পরামর্শে চিকিৎসা নেওয়ার গাজীপুর প্রতিনিধি অপূর্ব রায়ের পাঠানোর রিপোর্ট জানাচ্ছেন মাসুম আলিসা গাজীপুরের চিকিৎসক নার্স পুলিশ ও সাংবাদিক সহ করোনায় সংক্রমিত হয়েছে 336 জন দুইজন প্রাণ হারিয়েছেন চিকিৎসা এ যাবৎ 103 জন সুস্থ হয়েছে অধিকাংশ বাসায় থেকে করোনা মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়েছে স্বাভাবিক জীবনে ফেরা এসব ব্যক্তিদের মধ্যে চিকিৎসক ও সাংবাদিক রয়েছেন তারা আবারো তাদের স্ব স্ব কাজে যোগ দিতে শুরু করেছেন যে কর্মগুলি আছে নিয়ম মেনে চলেছি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছি মানুষের অসংখ্য মানুষের দোয়া ভালোবাসা সব মিলে কিন্তু সুস্থ হয়ে উঠেছি আমি বাসায় থেকেই চিকিৎসা নিই ডাক্তারি চিকিৎসা ও কিছু নিয়ম মানার বারো দিন পরে নমুনা দিলে আবার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে আমাকে জানানো হয় আমি করোনা নেগেটিভ এদিকে চালু হয়েছে অধিকাংশ গার্মেন্টস সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কাজ করে যাচ্ছে আমাদের চেক পোস্ট গুলো কিন্তু প্রত্যেকটা পয়েন্ট অব্যাহত আছে এবং আপনারা এবং আমাদের মোবাইল পেট্রোলিং স্পিকেট সেগুলো চলতে স্বাস্থ্যবিধি এবং শ্রমিক নিরাপত্তা তারা মানেন সেজন্য আমাদের কয়েকটি টিম আমরা গঠন করে স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন শ্রমিকরা সিকিউরিটি গার্ডদের পিপি লাগানো আছে তারপরে ইয়া আপনার ইয়া মাপার জন্য হাই টেম্পারেচার মাপার জন্য মেশিন দেওয়া আছে এই সময় আমাদের মেশিনটা চেক করে তারপর ভিতরে যা আমরা সাবান দিয়ে হাত ধুই কোন সময় সাথে সময় সোয়া লাগতেছে बड़ोसर्ग है चलमान पदक्षेप अब्हत रखार परामर्श संश्लिष्ट করোনা পরিস্থিতিতে লকডাউন গড়িয়েছে দেড় মাসের ঘরে এমন স্থবির সময় ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছে কেরানীগঞ্জের তৈরি পোশাক শিল্প দেশে বৃহত্তম পাইকারি মোকাম দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় অর্থ সংকটে পড়েছে ব্যবসায়ী সহ সাত লাখ শ্রমিক কর্মচারী কেরানীগঞ্জ প্রতিনিধি সালাউদ্দিন মেয়ার সহায়তায় আরও জানাচ্ছেন সমর ইসলাম রমজানের এই সময়টাতে দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে পাইকারদের আনাগোনায় মুখর থাকার কথা কেরানীগঞ্জের এই পোশাক পল্লি বেচা বিক্রিতে ব্যস্ত সময় কাটাতো পাইকার ও দোকানিরা দিন রাত কাজ করত শ্রমিকরা এবার চিত্র ভিন্ন করোনা পরিস্থিতিতে টানা দেড় মাস বন্ধ মার্কেটগুলো ফলে চরম আর্থিক সংকটে আছেন তারা কাজকর্ম করতে পারি না মার্কেট বন্ধ যদি এইভাবে চলতে থাকে আমরা করোনায় মারা যাব না আমরা না খেয়ে মারা যাব সরকার যে প্যাকেজটা নিয়ে আসছেন বাহাত্তর হাজার কোটি টাকা সেটাকে এখান থেকে মানিক সমিতির মধ্যে আসুক আমরা পাবো ঈদ সামনে রেখে ঋণ করে বিনিয়োগ করে এখন দিশেহারা অনেক ব্যবসায়ী মালিক মহাজন পর্যন্ত আমরা এখন অসহায় আমরা শ্রমিকদের যতটুক পারছি আমরা চালাইছি এখন আমাদের প্রাণীগঞ্জের সাত লাখ শ্রমিক না খেয়ে অনাহারে ভুগছে আমাদের এখন ভয়াবহ পরিস্থিতি খারাপ যা মুখে প্রকাশ করতে পারতেছি না দশ পনেরো দিন আমরা দোকানপাট যদি খোলা রাখতে পারি 
তাহলে আমরা এই শ্রমিকদের নিয়ে আমরা সুন্দরভাবে চলতে পারব সরকারি নির্দেশনা মেনে সীমিত পরিসরে ব্যবসা চালিয়ে যাওয়ার কথা জানান গার্মেন্টস ব্যবসায়ী সমিতির এই নেতা আমাদের কিছুদিনের জন্য হইলো এই কেনেগঞ্জের গার্মেন্টস পল্লি অন্তত দোকানপাট খুলে দেওয়া হোক শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে এবং ফুল প্রোটেকশন নিয়ে আমরা দোকানদারি করব তাতে যেন এই করোনা ভাইরাস আমাদের আমাদের কোনো সমস্যা না করতে পারে এবং করোনা ভাইরাস থেকে আমরা সচেতন হয়ে আমরা ব্যবসা পরিচালনা করব কেরানীগঞ্জ পোশাকপল্লিতে পাঁচ হাজার কারখানা ও দশ হাজারের বেশি শোরুম রয়েছে সমর ইসলাম একুশে টেলিভিশন আমাদের সাপ্তাহিক একজন সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের সৌজন্যে পর্যটক দেড় মাস ধরে পর্যটক নেই সিলেটের জাফলং বিছানাকান্দি ও সাদা পাথর স্পটে সুনসান নিরাপত্তা পাহাড়ের পাদদেশে পর্যটন ব্যবসা বন্ধ কষ্টকর অপেক্ষা ব্যবসায়ী কর্মচারীদের কখন কাটবে করোনা কাল আবার মুখর হবে পর্যটন এলাকা দূর হবে দুঃসময় সিলেট বিভাগীয় প্রতিনিধি ওয়েস্ট কোস্ট রিপোর্ট জানাচ্ছেন মাসুম আলিসা মেঘালয়ের ডাউকির পাদদেশে সিলেটের জাফলং এই পর্যটন এলাকাকে মার্চের মাঝামাঝি লকডাউন ঘোষণা করে প্রশাসন এরপর বেড়াতে আসা পর্যটকরা ফিরে যান সুনসান জাফলং এর ব্যবসা বাণিজ্যে ধস নামে কর্মহীন হয়ে পড়েন অনেক মানুষ সম্পূর্ণ কিছুই বন্ধ এবং বর্তমানে একটি মৌসুম এই মৌসুমে প্রচুর পর্যটক হওয়ার কথা ছিল আমাদের এখানে পর্যটন খাতে এটা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত এবং এদের কেউ খোঁজ খবরটুকু পর্যন্ত নিচ্ছে না বৈশ্বিক করোনা মহামারীর জন্য সরকারের নিষেধাজ্ঞা থাকার কারণে পর্যটন এলাকাগুলো জনশূন্য রয়েছে একই অবস্থা বিরাজ করছে বিছনাকান্দি ও ভোলাগঞ্জের সাদা পাথর এলাকায় এ দুটি পর্যটন স্পটে মানবেতর জীবনযাপন করছেন বার্কি শ্রমিকরা আমাদের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ মানে এখন পর্যটক না আসাতে আমাদের চলাফেরা খুবই কষ্ট হইতেছে করোনার কারণে আমরা ব্যবসায়ী যারা আছি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী খুব মানবতার জীবনযাপন করতেছে করোনার সংকটের সময় পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ী ও কর্মীদের টিকে থাকতে হলে সরকারের সহযোগিতা প্রয়োজন চলতি সপ্তাহে ব্যক্তিগত অনুশীলনে ফিরেছেন লা লিগায় অংশ নেওয়া ক্লাবের ফুটবলাররা এরই মধ্যে কর্তৃপক্ষ এই অনুশীলনের অনুমতি দিয়েছে এদিকে অনুশীলনের আগে দলের প্রত্যেক সদস্যের কোভিড উনিশ পরীক্ষা করা হবে বলে জানিয়েছে বার্সেলোনা মেসি গ্রিজম্যানরা করোনায় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই অনুশীলনে ফিরতে পারবেন জুনে পুনরায় লিগ শুরুর পরিকল্পনা করেছে কর্তৃপক্ষ স্প্যানিশ হেলথ অ্যান্ড স্পোর্টস অথরিটির সাথে আলোচনার পর এই সিদ্ধান্ত নেয় দেশটির ক্রীড়া মন্ত্রণালয় গত মার্চে করোনার কারণে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করা হয় লালিগা এরই মধ্যে দেশটিতে করোনার প্রকোপ কমতে শুরু করার পর আবারও মাঠে ফুটবল ফেরানোর সিদ্ধান্ত নেয় কর্তৃপক্ষ আর এর সাথে শেষ করছি সকাল নয়টার একুশে সংবাদ তবে যাবার আগে ফ্রেশ সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার দশ মে থেকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খোলার প্রস্তুতি ক্ষতি কাটিয়ে ওঠা নিয়ে সংশয় ব্যবসায়ীরা করোনায় থমকে গেছে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা অনিশ্চয়তায় পরীক্ষার্থীরা এবং তীব্র হচ্ছে করোনার প্রকোপ পরীক্ষার জন্য অপেক্ষা বাড়ছে ল্যাবের সংখ্যা সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বর আর ভিজিট করুন একুশে ডাশ টিভি ডট কম এই ওয়েবসাইটে এছাড়াও ফেসবুকে ভিজিট করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ পরের সংবাদ বেলা এগারোটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল ঘরে থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন আর একুশের সাথেই থাকুন